Daniela Legarda y Emilio Jaime. Ey, 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 ey. <risa> Aquí, aquí, regresando a la casa. <risa> Emilio, ya es caserito. Daniela, no, no, bienvenida. No, 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 no. Muchas gracias. Bienvenida al programa y bienvenida una vez más al Perú, porque ya yo sé que tú le tienes mucho, mucho cariño a este país. Claro que sí. ¿Hace cuánto te encuentras aquí? Uh, yo, yo vine a Perú para Año Nuevo, estuve aquí por como 10 días y después, antes de eso, vine en noviembre por primera vez. Entonces, de verdad, solo es mi tercera vez en Perú. Pero, ¿qué tal? Me encanta. Te encanta. Y la obvio. comida. Ay, no sabes cómo se la traga. <risa> Emilio, están dando la hora con el nuevo tema. Quiero Uf. que me cuenten cómo nació la idea de, de juntarse. Bueno, salió aquí en Perú, de hecho. Salió en, eh, cuando Daniela vino para, para, eh, para el show que, que tuvo en noviembre. Eh, por coincidencia, yo también cantaba en el mismo show. Eh, nos juntamos en Camerinos un rato, comenzamos a hablar, hicimos como que química. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un tema. Eso fue como a finales de noviembre y para primera semana de diciembre... No, sí, la primera semana de diciembre ya teníamos la canción y el video terminado. O sea, que fue... Súper rápido lo, lo, lo que hicimos para trabajar y bueno, estuvimos hace, bueno, empezamos hace dos semanas en Gire Medios en Barranquilla. Eh, ahora, bueno, estuvimos la semana pasada en Bogotá y ahora que llegamos, a, eh, bueno, hoy día en la madrugada empezamos la Gire Medios hoy día eh, aquí en Lima. Andas bastante por Colombia. Sí, paro, paro ¿No? viajando, paro viajando. No vas a dejar, allá. qué cosa. Ver, pues, pregúntale a ella, ahora que estuve en Colombia, lo que más decía era, ah, no sabes cómo extraño mi cama, no sabes cómo extraño la familia. Hablaba no de la comida. No sabes de cómo extraño la comida. Uf. Pero es parte de, es parte de. Es cuestión de acostumbrarse. Por supuesto. <risa> Chicos, en la creación de la composición de la letra, ustedes ahí aportaron su granito de arena. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. De hecho, eh, cuando yo le mandé la canción a Daniela, le mandé como, como la primera referencia de la canción, que era como... Eh, el intro y el coro y de ahí llegamos a Medellín a terminar la canción eh, bueno, hicimos el chanteo, un par de cositas más y bueno, ahí quedó la canción terminada. Daniela, ya habías tenido oportunidad de escuchar un poco Emilio o sea, cuando te hace la propuesta, la verdad no porque está acá al costado, la verdad la verdad. Por favor, quiero que respondas igual como respondiste en Colombia. Oh, a ver no, no, no. Uh, sí, ya había escuchado la música, pues había escuchado Love Story Ajá. y me gustó mucho um, entonces, porque nosotros tenemos como unos amigos uh, en común, en común. En común. Entonces, yo lo quería conocer cuando llegué a Perú y pues cuando nos conocimos, como él dijo, había mucha química, no, Mira, lo pasamos súper bien. Sí, <risa> <risa> y lo pasamos súper bien. Para que, para que veas. <risa> <risa> no, pero, no, pero todo bien y, y él, para mí es súper talentoso, entonces un honor es poder hacer una canción con él. Por supuesto, ¿cómo fue la grabación del videoclip? Porque ahí hay... Me confunden ustedes con sus fotos en las redes no, sociales, porque sí, todo el yo mundo. no sé si es parte del videoclip o por ahí a Sandra Lotini mundo, y Sebastián todo... Yatra que me hacían creer que era Cristina, Cristina y luego terminaron anunciando relación. Todo el mundo, todo el mundo nos preguntaba eso, ¿no? Creo que nosotros cuando comenzamos a subir eh, fotos de, de la promoción del tema, eh, comenzamos a subir fotos muy cerca, como si, como si en el video diéramos a entender que nos íbamos a besar. Entonces eso fue mucho eh, de, de las cosas que, esperó, que esperaron la gente eh, sí, en y, nunca pasó en el video. y nunca pasó. Y en Colombia eh, también era lo mismo, nos, pre nos preguntaba absolutamente lo mismo que tú y nos hicieron besarnos como cinco veces, creo, en, en diferentes programas. ¿Se besaron? Sí, ya, caballero, fue parte de la programación. Ya, pero puede ser una sexta. No, ah, es que... Otra vez. Ser, ay, 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 y me es que lo hicieron besar. En el momento que cante, yo el, quiero el ver un El fotógrafo está ahí pendiente. Ya, 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 ya ves, en el momento que cante, yo quiero ver un besito. Pero bueno, aquí en las redes sociales, Giancarlo, que un beso para él que nos está viendo, dice que hace una pareja muy linda, que hay Ajá. mucha química. Y bueno, una pareja perfecta, imagínense. Imagínate. Y yo quiero saber, Emilio, tú sabes que cada vez que tú vienes aquí hablamos de tu música, de lo que quieres... Soy muy yo, muy, muy linda, muy no es trato verdad. de entrar en esos temas personales, muy, pero gracias. hoy ya no me aguanto, además no. si tenido un día, tú vas a pagar pato. <risa> ¿Por qué? ¿Tienen una relación sentimental, sí o no? Ver, ¿O que en qué están, que, muchachos? Que responda, que responda Daniela. Daniela. ¿Por qué yo tengo que responder? <risa> Porque yo respondí afuera, ahora te tengo que responder Daniela. adentro. No, no, somos amigos. ¿Son amigos? Sí. ¿Con posibilidad de conocerse en algún momento, hacer algo más? Es, es una pregunta que uno nunca sabe qué responder, ¿no? Porque, ¿qué pasa si mañana yo me enamoro de ti y comenzamos a salir? Eso es como que... Como que alguien ¿Y el no, chavo, Daniela? No, eso, eso es algo que, que, na, que nadie decide qué cosas son las que van a pasar en, en el destino, ¿no? O sea, yo creo que soy de las personas que dejan las cosas fluir y si fluyen, fluyen. Si no fluyen... Y está fluyendo bonito. Estamos trabajando ahorita. <risa> <risa> estamos trabajando. Muy bien, chicos, qué bien, me da gusto por ustedes. Quiero, por favor, que inviten a toda la gente donde pueden ver eh, las plataformas, donde pueden encontrar la canción, escucharla, ver el videoclip. Ajá. Bueno, puedes encontrar el calendario en todas las plataformas, pero el video de música sí lo pueden encontrar en mi canal de YouTube y lo encuentran como Daniela Legarda. 
así que ahí pueden encontrar calendario. ¿Veremos alguna otra canción juntos? Bueno, como dice Dani, esta canción está para el canal de YouTube de ella, esperemos que, que bueno, si, si en algún momento se da la posibilidad de, de, de hacer un tema más, sea para, para mi canal, y ahí tenemos uno para el de ella y uno para el mío, así complementamos, complementamos bien. Claro, obviamente, yo quiero leer aquí algunos comentarios de Ajá, la gente. Dice, dice la Ay, gente, mira, la gente? acá la gente los adora. <risa> Stephanie Segarra pone, son re lindos. Ey. Carla Juana Mitten pone, amigos con derecho. ¿Qué es eso? Amigos con la derecho. La gente se pasa, ¿no? <risa> Hermosa pareja. Lucila Carranza pone, ay, desde Perú, saludos, Dani. Aquí la gente te quiere ay, mucho, sí. Dani. La, la, la no, yo bastante. amo Perú mucho. Dani, ¿y cómo va tu, tu carrera como cantante mentalizada? ¿Hacia dónde te ves, no? No, este año, pues estoy súper feliz Calendario siendo mi primera canción del año Porque siento que Que de verdad puedo salir como artista Que la gente vea como La música que quiero sacar este año Cómo me quiero expresar en la música um, Este año voy con todo Igual voy a seguir con YouTube, con redes Así es como empecé, yo todavía amo eso Pero creo que Hoy en día puedes hacer todo, a mí tú ves las actrices Más grandes de Hollywood siendo YouTubers Ahora, entonces sí. um, pero este año sí voy a dedicarlo a la música, quiero aprender mucho más, um, estoy tomando clases de voz, todo como para, para ser la mejor versión que yo pueda. Porque la rompes, la rompes en las redes Muchas sociales. Gracias. A veces yo estoy en el inicio de YouTube y sí, ahí salen sale muchas cosas, tu trabajo, también Ay, cosas que han gracias. habido por ahí que ya para qué hablar. ¿no? De, de X, de X, para qué hablar. A mí tampoco me cae. Pero bueno, no sé, ni la conozco, pero no, hay algo ahí que no, no, no me cierra mucho esa flaca, pero en fin. Emilio. Yo. Estábamos hablando de, de, de sentimientos me tocó, me tocó, me y eso, tocó. de que, ¿qué pasa? Pues mañana me gusta y estamos, y es normal que pase. Obvio. Quiero que me digas tú, Ajá. ¿qué opinas acerca del supuesto romance que se estaría formando entre Ignacio Baladán y Luciana Fuster? Yo, la verdad que, como te digo, o sea, yo ya cerré ese capítulo, fueron cosas que, que, bueno, que ya pasaron, ya pasó bastante tiempo, como más de seis meses por lo menos. Eh, pero era algo que ya se venía a venir, creo, ¿no? O sea, ¿Ah, eh, sí? No, yo no tenía idea. No, pues... Escúchame, o sea, si ¿no se viene... más amigos, Emilio? O sea, se no, viene... no entiendo, su, su círculo social no puede ser un poquito más amplio. No, si yo no paro con... con gente... No, el tuyo no, me refiero ah. a ella, o sea... Ah, ella, bueno, o sea... eso en todo caso pregúntenle a, a ella, eso no me lo pregunten a mí. Pero, no sé, o sea, creo que eso ya, ya se venía desde octubre, más o menos, de, de que, que se venía rumoreando que, que estaban saliendo y que decían que eran amigos y que no... Pero como te digo, es algo que no, no me corresponde hablar, que, que si, si iban a formalizar, bueno, bendiciones, ¿no? Yo no soy, yo no soy una persona que, que le desea el mal a, a, ah, el mal a otra obvio. persona, ¿no? Yo creo que, que cada uno tiene que, que desearle el bien a, a todas las personas y esperemos que, que les vaya súper bien, ¿no? ¿Mantienen una amistad? No, no, ahorita no, ahorita no, Para ahorita nada. complicado. Bueno, aparte, no, no porque, porque me caiga mal o porque la odie, sino porque... Eh, ella está en, en otro rubro, yo estoy en otro rubro, yo me salí absolutamente del mundo de la televisión, eh, estoy dedicado a mi carrera. Eh, te va que, muy bien y te Y va gracias muy bien. a Dios me está yendo súper bien, creo que fue la mejor decisión de mi vida. Y nada, ella está, ella sigue ahí en, en el programa y espero que, que, que le siga bien. Dicho ese de paso, no sé si sí, porque no, no, no he visto... El ¿Y tú programa. volverías en algún momento a algún reality? No, yo ya lo dije 100% Cero. ante cámaras y todo, que ya no regreso más. Daniela, ni... si te convocan, ¿no? A estar en algún... Bueno, ¿qué quiere algún reality? El único que ya queda, esto es guerra. ¿Te gustaría, no? Como nueva uh, experiencia. Honestamente, yo nunca he visto ese, ese el programa. No, nunca. Es fuerte, um, fuerte. fuerte, competencia fuerte. Es un sí, Tiene no, mucho no, a mí, Yo no me veo a mí en ese programa, uh, pero yo no, yo no sé cómo contra reality. Yo nunca lo he hecho. Si, si viene una oportunidad buena, pues lo hiciera. Obviamente, como experiencia lo aceptarías. Uh -huh. Daniela, ¿en algún momento a ti te pasó esto de que de pronto terminaste con alguien y te gustó el que era el amigo, el ex amigo. ¿Qué opinas tú de esa situación? No, para mí es algo de respeto, tú sabes, es como... No. Ay, no, pero no por ti. No. Estoy hablando de ella, estamos hablando de ella. Nosotras como mujeres, ¿cómo lo vemos? No, no yo creo que es algo de respeto. A mí, si tú de verdad ama, amas a alguien, como eso es una falta de respeto. Y cuando, cuando yo veo a alguien como mi pareja, sus amigos, es como bloqueado. Sí, es verdad. Comparto la misma opinión, pero bueno, como acá comentaba, cuando hay amor, sentimientos de por medio, ¿qué se puede hacer? A veces es difícil, difícil de controlarlo. Es difícil. Es difícil ¿A quién, de ¿a quién controlarlo? le hacemos caso, al cerebro o al corazón? Uy, Dios, no sé, la ¿tú pelea, a quién andas? La pelea de siempre. Ahí tú te andas peleando entre los dos. A prontito se viene una canción sobre eso, el marzo. En marzo sale algo con esa frase. Ah. No sé quién tenga razón, si la conciencia o el corazón. Ahí ah, buenísimo. Prontito, prontito. Tienes que volver, por favor, Emilio. Ah, tú sabes no, de que aquí maneras, siempre de eres muy bien recibido. Aquí la gente sigue hablando... Dani, elogian tu maquillaje, dicen qué hermoso maquillaje. Carolina Monge. Ahí está, ya está. Agradecimiento a quien la maquilló. 
Chicos, por favor, inviten a sus redes sociales a que la gente los siga. Ok, me puedes encontrar a mí en todas las plataformas como Daniela Legarda. Y por aquí, bueno, eh, como Emilio Jaime Oficial, así que nada, les mandamos un besote enorme y que no se olviden de escuchar. Calendario. Ey. <risa> ya lo saben, y ustedes han venido preparados. Acompañados. Porque van a cantar, nada, que voz en vivo. Nada, que play, Por favor, que, que pase, hay Ey, que presentarlo. Sony, Sony. <risa> Sony es mi bajista que hoy ya está haciendo de guitarrista. Crack de cracks, crack de cracks, mi causa, Bienvenido, mi causa. <risa> ¿Estás listo? Muy bien, ahorita, ahorita. Porque aquí ah, yo les voy a dejar ahí, el escenario todos suyos. Preparado, te cantamos el corito para que te lo aprendas, ¿te por parece? Por favor, por supuesto, sí. Ya, dime, va. Mira, esta, esta canción es así, es como para dedicarla. El corito, a ver. Para dedicarla, así que... Y no me niegues tus besos en los días de verano. Quizá no fue la intención, pero tú y yo nos encontramos. No olvides las canciones que tú y yo nos dedicamos. Y que de marzo a marzo, y soy preso de tus labios. Y ya no es a tu manera, voy, y buscando otra frontera soy. Y la mujer que quisieras, pero todo cambió. Y ya no es a tu manera, voy, buscando otra frontera frontera soy la mujer que quisieras pero todo cambió hey. ay muy bien Chicos, hermosa canción, Emilio, te voy realmente da mucho gusto no, porque gracias, cada gracias. visita, digamos, es diferente ver cómo vas creciendo y cómo se va sí. desarrollando tu voz. Sí, bueno. Es, canta, muchachos? Es una, canta. Bueno, Siempre lo he recalcado, en serio. Hace tres años, hace, bueno, mi profesor falleció, el, 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 mi primer profesor falleció el jueves pasado, mm. yo me enteré ahí en Bogotá, pero bueno, ahorita estoy con otro también, pero ya es una... Es una práctica que llevo realizando hace tres años. Yo creo que es, es fundamental. Es como si fueras a clase de inglés, a clase de matemática, cual. que si no lo practicas te olvidas. Hay que trabajarlo siempre. Hay que trabajarlo siempre y, y yo creo que esa es una disciplina que, que yo he optado por... Eh, bueno, al, al principio yo no quería mucho en las clases de canto, pero esa disciplina la, la agarré por mi no, papá. Sí, la voz educa. Que por mi supuesto, papá estaba sí. ahí atrás, 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 impulsando, impulsando, impulsándome, hasta que hubo una, una temporada más o menos de seis meses que tenía clases todos los días. Full. Y ahora como que ya le bajé un poquito la dosis, pero sí estoy como tres veces por semana hasta ahora. De hecho, hoy día tuvimos una, una en la mañana. Ahí a Daniel, a Daniela también se le prestó a mi profe ahí un ratito. <risa> Muy bien. A las 8 de la mañana nos levantaron para, para eso. Sí. Pero bueno, es, es algo bien, que vale chicos, la pena. Bien, chicos, ha sido un placer tenerlos. Daniela, bienvenida nuevamente Muchas a nuestro gracias. país. Qué bueno que te encanta y vuelve cuando quieras. Gracias por haber estado conmigo. Nosotros nos reencontramos el día viernes a las 3 y 30 de la tarde. Y por favor, la gente me está pidiendo la canción completa. Así que yo me voy. Y les dejo ahí el escenario. Completa. O la parte que ustedes quieran para despedirnos. ¿Qué parte eh. El intro y el coro. Yeah. Perfecto. Ok, el escenario es todo Perfecto. suyo. Dice. Ey, ey. ¿Cómo? Ey. He buscado la manera de que sepas que busco en tu primer versión. Yeah, yeah. Y yo cerrado está la puerta y se perdió Y cada día la magia que nos unió Y yo como un loco contando los días del calendario Y mientras sigo buscando tu nombre en mi diccionario Y no me niegues tus besos en los días de verano Quizá no fue la intención, pero tú y yo nos encontramos. No olvides las canciones que tú y yo nos dedicamos. Y que de marzo a marzo, y soy preso de tus labios. Ey, te lo dije. Ja. Ey, muchas gracias. Calendario.